walaupun kita sering diprotes, kita tidak melakukan lockdown, namun dalam banyak teori memang lockdown juga tidak ada yang sukses betul walaupun di Uh, tutup semua aktivitas dan mobilitas masyarakat. Nah, kunci keberhasilan kita sebenarnya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Surya ke-32. Saya Mika Yusuf yang akan menjadi pembawa acara pada sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Direktur Pemberitaan Tribu Network dan juga sekaligus pemimpin redaksi Harian Surya, Bapak Febi Mahendra Putra. Selamat sore Pak Febi. Selamat sore Mbak Mica Yusuf. Salam sehat. Salam sehat. Dan tetap semangat. Dan tetap semangat. Jadi Mbak Mika, kita sudah hampir memasuki tahun kedua terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita mulai pada Maret 2020 yang lalu. Oleh karena itu kita menghargai semua pihak yang telah berjuang, yang telah berupaya untuk memutus mata rantai serta melaksanakan program vaksinasi sehingga kita memberi mereka penghargaan supaya tetap semangat nih. Betul. Ya, karena apa? Karena pandemi kita belum berakhir. Nah, oleh karena itulah ini sekaligus pengingat buat kita semua, pemberi semangat kepada seluruh pihak yang telah memberikan jasanya, telah memberikan tenaganya bahkan telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Saya akan menyapa dari kantor Kementerian Perekonomian, kantor Kementerian Perekonomian dalam hal ini ada Pak Ses. Ya, Pak silahkan Pak uh, uh, menyampaikan hal yang terkait dengan uh, apa yang disebutkan kita pada uh, kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita menangani COVID-19, terutama setelah kita mulai melandai. Tetapi ada banyak pesan supaya kita tidak terlalu gegabah karena kemungkinan bisa muncul lagi. Ini gimana ini Pak? Bisa dijelaskan kepada kita semua Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara kami bisa cukup jelas ya Pak? Pak, mantap Pak. Clear. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Mohon izin kami menyapa teman-teman kami, Pak Deputi PMK, Pak Agus, kemudian Pak Sekjen Naker, Mas Anwar Sanusi, kemudian tadi Uh, dari para kepala daerah, Pak Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul, kemudian ini sahabat kami, Pak Bupati Pamekasan, Pak Wasit Taman, dan ini uh, junior kami, Ibu Bupati Mojokerto, satu kampung, Bu Ipina, selamat bertemu kembali. Bapak-Ibu sekalian, uh, mungkin singkatnya tadi ada beberapa hal yang disampaikan pada kami untuk dijelaskan. Nah, pertama, kami mewakili uh, teman-teman Komite PCPN yang juga membawa Satgas Penanganan COVID dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Ada tiga hal yang ditanyakan kepada kami terkait pertama mengenai kunci keberhasilan di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, singkatnya kalau bicara mengenai angka, saya kira kita tahu sendiri, Alhamdulillah di dalam beberapa minggu terakhir ini uh, angka-angka cukup bagus semuanya. Semua indikator mulai dari uh, kasus uh, harian, konfirmasi harian, kita beberapa minggu ini konsisten di bawah 500, kemudian juga tingkat kematian juga cukup rendah, fatality rate-nya, tingkat kesembuhan cukup tinggi, dan kasus aktif kita sudah di bawah 10.000. Kita bandingkan dengan 24 Juli yang lalu yang 574.000, jadi sudah sangat jauh sekali. Dan pada saat yang sama, hampir sebagian besar negara itu sedang tinggi-tingginya kembali, karena terkena gelombang kesekian. Kami kemarin baru pulang dari Roma, Glasgow, uh, dan beberapa negara-negara di Eropa yang per hari ini seperti Inggris, Jerman, kasus hariannya sudah di atas 40 ribu per hari. Jadi kita wajib bersyukur memang angka-angkanya cukup bagus. Uh, ini tidak terlepas juga dukungan dari teman-teman pemerintah daerah yang setiap Sabtu Minggu kita rapat dengan teman-teman semuanya, kita evaluasi, PPKM kita evaluasi terus. Nah, Pertanyaannya kunci keberhasilannya di mana? Nah Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat memang uh, pandemi ini kan sering kita sebutnya unprecedented crisis. Uh, artinya yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada buku pedomannya, tidak ada negara yang bisa klaim dia paling berhasil. Semuanya sama-sama belajar mempelajari bagaimana perkembangan situasinya. Karena itu pemerintah Indonesia di tingkat pusat terutama di Komite PCPN, kita betul-betul uh, menerapkan satu kebijakan yang sangat dinamis, yang fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai dinamika di lapangan. Dan kita sering mengenal strategi gas dan rem, di mana intinya adalah 
menjaga perimbangan antara aspek kesehatan dengan aspek pemulihan ekonomi. Walaupun kita sering diprotes, kita tidak melakukan lockdown, namun dalam banyak teori memang lockdown juga tidak ada yang sukses betul walaupun ditutup semua aktivitas dan mobilitas masyarakat. Nah kunci keberhasilan kita sebenarnya lebih banyak pertama keterlibatan dan dukungan semua pihak, terutama teman-teman di daerah. Kita bayangkan uh, karakteristik negara kita sangat berbeda dengan semua negara yang lain. Begitu populasi kita sangat tinggi dengan berbagai variasi tingkat uh, sosial dan uh, ekonomi masyarakat kita. Sehingga kompleksitasnya sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan yang lain. Namun kalau kita lihat di dalam uh, perkembangannya, kita terus dalami, kita hampir dua tahun uh, dengan pandemi ini. Uh, kalau kita lihat di dalam perkembangan kebijakan yang kita ambil, terutama di Komite PCPEN, Sampai hari ini kita tetap konsisten menjaga perimbangan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Kita tahu persis uh, tidak mudah ini sesuatu yang trade-off kalau kita dorong betul dari sisi kesehatannya kita kunci yang kena di ekonominya demi yang kemelah sebaliknya. Kalau kita buka dari sisi ekonomi, mobilitas aktivitas masyarakat pasti akan ada potensi risiko. Nah yang paling penting adalah di tengah kita semuanya uh, dalam tanda petik kita sudah berhasil mengendalikan ini sampai di angka yang sekarang ini kita alami bersama-sama. Kuncinya adalah potensi untuk terjadinya gelombang berikutnya itu akan sangat besar sekali. Terutama adanya varian-varian baru. Kita tahu persis varian Delta ini dengan subvarian yang sekarang sudah jumlahnya mungkin 14-15 lebih sekarang. Yang terakhir yang AY 4.2 yang di Inggris dengan dengan uh, tingkat penularan yang jauh lebih cepat dari varian Delta yang uh, ada di kita. Nah untuk menjaga ini semuanya kunci utamanya adalah satu entry point kita jaga. di mana kita interaksi tidak kita tutup tapi betul-betul kita jaga. Yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan. Kita belajar masyarakat kita begitu uh, bervariasi dengan tingkat kepatuan yang mungkin masih lebih rendah dari negara lain. Namun dengan keterlibatan teman-teman dari semua pihak dan bagaimana mendorong budaya masyarakat untuk patuh protokol kesehatan, saya kira ini hasilnya bisa kita lihat sama-sama. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu kita dalami di dalam nanti kita mengantisipasi potensi adanya gelombang berikutnya, selain mencegah di entry point, penerapan prokes, kemudian penerapan aplikasi peduli lindungi untuk tracking, tracing, dan sebagainya, ada yang harus kita antisipasi, sambil kemarin kita jalan, kita sama-sama memperkuat fasilitas kesehatan kita. Nah, fasilitas kesehatan ini menjadi kunci, kita belajar dari Juli Agustus yang lalu, bagaimana fasilitas kesehatan kita uh, relatif kemarin uh, hampir tidak mampu menangani lonjakan kasus yang begitu tinggi di Juli Agustus, kelangkaan oksigen, obat-obatan, kemudian bor yang hampir 100% dan sebagainya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Di sisi yang lain juga percepatan vaksinasi kita dorong. Hari ini dosis 1 nasional sudah lebih dari 61%. Kita jaga di ranking 6, ranking 5 dari dunia untuk negara-negara yang non-produsen vaksin. Artinya berbagai hal inilah yang menjadi kunci uh, bagaimana kita sama-sama melihat Saat ini angka-angka yang ada sangat bagus dan mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama siap berta- pertahankan. Demikian kami kembalikan. Kira-kira sampai akhir tahun pencapaian vaksin glo- uh, tahap pertama kita berapa Pak? Sekarang kan tadi Bapak sebutkan 61% secara nasional. Kalau kita ya. perkirakan sampai akhir tahun berapa Pak? Susi? Ya, uh, terima kasih. Jadi target vaksinasi kita Bapak untuk Sampai dengan akhir tahun ini, sebenarnya target formalnya kita mengejar untuk dosis 1 minimal 80 persen, ya. dosis 2 nya 60 persen. Ya. Namun kemarin dengan supply yang cukup, kita berharap mudah-mudahan kita bisa kejar lebih dari itu. Hmm. Lebih dari itu artinya, kalau teori herd immunity kan bisa beda-beda, ada yang bilang di atas 70 persen dan sebagainya. Tapi ya. minimal, minimal sampai dengan akhir tahun dosis 1 bisa di atas 80%, dosis 2 bisa di atas 60%, dan optimis sepertinya di atas itu, Oke. kira-kira itu. Iya, terima kasih, moga-moga target ini, optimisme ini kita bisa capai ya, Gus. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Salam untuk Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto.